नमस्कार मी ऋषिकेश सावंत वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ शरद पवारांनी दिला राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा लोक माझे सांगाती आत्मकथेच्या प्रकाशन सोहळ्यात केली घोषणा आमदार अपात्रता प्रकरणी हायकोर्टानं फेटाळली चोडणकरांची याचिका सभापतींसमोर एकूण चार याचिका प्रलंबित कोणत्याही प्रकारचे आदेश न्यायालय सभापतींना देऊ शकत नाही हायकोर्टाची स्पष्टोक्ती चोवीस तासात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर द्या मागणी मान्य न केल्यास रस्त्यावर उतरणार आम्ही कायदा हाती घेतल्यास त्याला सरकार जबाबदार ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटनेचा इशारा आजपासून पुढील तीन दिवस राज्यातील काही भागात हलक्या पावसाची शक्यता उत्तर गोव्यासह दक्षिण गोव्यातील काही भागात ढगाळ वातावरण हवामान खात्याचा अंदाज आणि नागवे सत्तरी येथे एका युवकास मारहाण बार अँड रेस्टॉरंटच्या मालकाकडून युवकावर हल्ला शुल्लक कारणावरून झाली बाचाबाची हल्ल्यात युवक गंभीर जखमी संशयित बार मालकाविरोधात कारवाईची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे प्रदीर्घ कालावधीनंतर आता कुठेतरी थांबायचा विचार करणं आवश्यक आहे त्यामुळे मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतलाय असं पवारांनी जाहीर केलं आहे आणि हो न्यूज पण माय फरेन्स दुःख झाली हा सरप्राईज झालो की शरद पवार साहेब हो जो पार्टीक लागून जीव दिवपी हो पार्टी लागून कितेय करपी हो पार्टी एक लागून आपले जीवाचे केअर देखून करपी न्हू हो इतलो डेडिकेट सारखो या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आणि हो पार्टी तर रिझाईन जावप आणि जाले हे आयकून माका दुःख झाली किद्या हांव जाणा शरद पवार साहेब किद्या शरद पवार म्हणटा तो साहेब आमचो मेन हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आणि जर फॉर्म करपा शरद पवारान दुसरेही लिडर हेच्या बरोबर आसून ही नॅशनल पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी फॉर्म केली आणि आयज एक बारीक रिझनाक लागून जर शरद पवार साहेबान जर रिझाईन दिलं जाल्यार माका फरेन्स एक हे कसे दिसता स्वप्न कसे दिसता किद्या शरद पवार आपली या नॅशनल काँग नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी लागून कितेय करपी जेन्ना हांव माका तेजो उगडास आहा जेन्ना माझ्या बड्डेक देखून सॉरी माझ्या पब्लिक मिटिंगेक शरद पवार साहेब गोय येल्लो आणि जेन्ना शरद पवार गोय साहेब येल तो येल्लो तेन्ना पब्लिक मिटिंग वास्को शहरान आसली आणि तेन्ना पावसाचे दीस आले दरम्यान पावस येलो पण शरद पवार साहेब जो जो भाषण दितालो तो कसोच भाषण दिवपाचे बंद करूक ना भाषण दिवपाचे तेणी स्टॉप करू ना पण कंटिन्यू तो आपले भाषण तो भाषण तो दीत रावलो आणि आयज आयज देखून आयज देखून माका दिसता हे रिझन लागून किद्या तो हा सारखो डेडिकेट आहा हे पार्टीचे सारखं आणि आयज अशे आयकण माका खरंच कस किते दिसता हे दिसता दुःख दिसता पण जे जे हांवेन महाराष्ट्र आमच्या लिडरांक फोन केलो की आम्ही फॉरेन शरद पवार साहेबा बरोबर हाय आणि आम्ही त्याला एक रिक्वेस्ट करता की जे जे हे जे रेझिनेशन जे दिला अशे म्हणून ते फाटी घेऊपा आयज आम्ही गोयान नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एज अ प्रेझिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी माझ्या ट्रू एज एज ए एक्झिक्युटिव्ह दॅ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बॅरस आणि सगळे आमचे गोयचे वोटर आम्ही आमच्या शरद पवार साहेबाक आम्ही रिक्वेस्ट करता हे जे तुम्ही पाऊल मारला जे तुम्ही हे रिझाईन जावपास चिंता ते तुमचे हे मासे सुद्धा फाटी घेऊचे आणि हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी चलता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बॅरस आणि सगळे आमचे गोयचे वोटर आम्ही आमचे शरद पवार साहेबाक आम्ही रिक्वेस्ट करता हे जे तुम्ही पाऊल मारला जे तुम्ही हे रिझाईन जावपास चिंता ते तुमचे हे मासे सुद्धा फाटी घेऊचे आणि हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी चलता तशीच ही मुखार वरची आणि तो नासताना पार्टी ही इतली स्ट्रॉंग हे मुखार वचपाक शकना डेफिनेटली आमचे दुसरे लिडर आसा लायक शरद प्रफुल पटेल साहेब तसंच सुप्रिया सुले 
ते दुसरे सगळे महाराष्ट्रन लिडर आहे ते काय देखो त्याच्या आधाराचेर सगळे हावून त्यांच्या लागे रिक्वेस्ट करता की तुमच्या ज्या लिडराक आमच्या शरद पवार साहेबान यांचे पाऊल मारला रिझाईन जावपास चिंता तर फाटी घेऊचे आणि जे पार्टी तू इतलं टाइम दिता तसंच रावचो हा किती आहा इथली आपल्या जीवाची केअर देखून तो घेऊपी ना जेव्हा मनीस दुयन देखून आहा झाल्यास दुयन झाल्या हा देखून आपण तो दुयन म्हणून केन्नाच कोणा दाखवून ना आलो हावन जाणं जेव्हा हा महाराष्ट्र हा जेलो शरद पवार साहेबा बोले गेलो तेव्हा हावेन चोयला तेन मला फायफाक लोक इन द मॉर्निंग अपॉइंटमेंट दिलो आणि तो हा तिघ पावचे पहिलो तो तिघ आपल्या ऑफिसान आपल्या घराकडे बसून असलो म्हणटकच हे दाखवता जो हो मनीस जो पार्टी एक लागून कितही करपी जो पार्टी एक लागून आपल्या जीवाचे केअर देखून घेऊपी ना आणि हो आयज जे सिंपल रिझनाचे म्हणून म्हणजे आपण ओल्ड जाणटो झाला वापरा कडे ना हे रिझन सारखे न्हू एका आम्ही सगळे आम्ही जाणा शरद पवार आयकतलो आणि आपले जे जे रिझाईन जे चितला तो फाटी घातलो हाव काल प्रफुल पाटील साहेबाक हावेन फोन केलो आणि ते मला सांगले दोन तीन दिसांनी दोन दिसांनी तो यो मला ताका उलोपास जाय सो डेफिनेटली हा दोन दिसांनी आयज बॉम्बे वचपच आहा हा वसोन या इशुचर या हेजर जे आयज जो एक डिसिजन शरद पवार आणि साहेबान एक घेऊप चिंतला हो मुखार गेला तेजर हा ते डिस्कस करतो सर विल इट इम्पॅक्ट दी लोकल इलेक्शन ऑर म्हणजे लोकल एन सी बी इन गोवा डेफिनेटली शरद पवार जो साहेब म्हणतात तो एक हॉडेगंट लिडर त्याचे असलो लिडर ना आणि व्हेरी नॉलेजेबल विजन असलो मनीस हो मनीस नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणतात हेची सारखी गरज असा आणि हो मनीस टाइम टाइम दिवपी आम्ही नॅशनल काँग्रेस पार्टी आणि याच मनशांनी नॅशनल काँग्रेस पार्टी फॉर्म केल्या आणि आयज ए सिंपल एजेर डेफिनेटली एक म्हणतात तो इम्पॅक्ट पडटलोच की हो हंड्रेड पर्सेंट माका जाल्यार एक हे आहा विश्वास आहा हो इम्पॅक्ट हे भाषेन हो शरद पवार साहेब ही पार्टी आपली सकल पडपास दिवचो ना डेफिनेटली दिवचो काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांविरोधात गिरीश चोडणकरांनी सभापतींसमोर दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय होत नसल्यानं चोडणकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती चोडणकरांची ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे यावर चोडणकरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे ते काय म्हणाले पाहूयात स्पीकराक डायरेक्ट करचे जे आमचे डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन असा ते डिसाईड करचे टाइम बाउंड मॅनरान सुप्रीम कोर्टान जे जजमेंट दिला केशम चंद्राच्या मॅटरीन ते जे गायडलाइन्स हेतून ले डाऊन केला ते फॉलो करून टाइम बाउंड मॅनरान डिसाईड करचे अशी आमची पिटिशन आशिल्ली आज हायकोर्टान तेजेर जजमेंट प्रोनाउन्स केला बेसिकली स्टेटाचे कंटेन्शन आशिल्ले आणि विच दे आर्ग्यूड फॉर लॉंग टाइम इज हायकोर्ट स्पीकराक डायरेक्ट करू शकना म्हणून ते त्यांचे आर्ग्युमेंट हायकोर्टान आज रिपेल केला आणि हायकोर्ट हॅज सेट दॅट वी आर बाउंड बाय केशम चंद्राज जजमेंट अँड देअर फॉर द हाय स्पीकर वायल एक्टिंग डिसायडिंग अ डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन एक्ट लाईक अ ट्रायब्युनल अँड देअर फॉर हायकोर्ट कॅन डायरेक्ट दॅम टू डिसाईड द पिटिशन आता हेज फुडलो तुम्ही किती स्टेप्स घेतले किंवा अजून स्पष्ट निकाल देऊना हेतून भीतर पोवपास गेलो जाल्यार स्पष्ट निकाल देऊना असे म्हणू शकना आम्ही किद्याक जजमेंटान जे किती प्रोनाउन्स झाला तेतून ॲट द एंडाक हायकोर्टान म्हटला की वी एक्सपेक्ट दॅट द स्पीकर विल फॉलो केशम चंद्र जजमेंट अँड ही वील ऑल्सो फॉलो वॉट एव्हर ही हॅज स्टेटेड इन इज एफिडेविट इन इज एफिडेविट दे हॅव व्हेरी कॅटेगरिकली मेड अ स्टेटमेंट दॅट पहिली आम्ही जे अमित पाटकरान पिटिशन फायल केला ते डिसाईड करतले आणि मागीर ही पिटिशन डिसाईड करतले एक्सपिडियसली डिसाईड करतले The High Court has expressed hope and trust that the, the Speaker, Honorable Speaker, will adhere to whatever he has said in his affidavit. So at this stage, it appears that uh, whatever we wanted, we have achieved it because we wanted that it should be decided. We have a petition and a decision. We have a notice of issue. So I have to say that the High Court has said that we can do it directly. And the High Court has said that we can follow the High Court's judgment in the High Court's judgment. Uh, speak. Yes, I have to point out a little bit about the High Court's judgment. दॅट वॉज ओनली अँड आफ्टर थॉट आम्ही हा पिटिशन फायल केले म्हणून सांगले की ते पिटिशन डिसाईड करता म्हणून ॲक्च्युली इट डझंट मीट लॉजिक फॉर अ सिम्पल रिझन की जे एक मिस्टर नरोना म्हणून त्याने पिटिशन फायल केला ते सेम सब्जेक्ट मॅटराचेर असा तीन पिटिशनां गिरीश चोडणकर 
अमित पाटकर आणि मिस्टर नरोना अमृत त्यांच्या तिघूही जणांनी जी पिटिशन फायल केला इट इज रिगार्डिंग द डिफेक्शन विच हॅज टेकन प्लेस इन मंथ ऑफ सप्टेंबर सो देर आर सेम इट सेम ऑन द सेम कॉज ऑफ ॲक्शन सो हे म्हणू शकाना की अमिता अमित पाटकराचे पिटिशन पहिली डिसाईड करता म्हणून आम्ही दुसरी करचे ना प्रॅक्टिकली आणि ॲक्च्युली वॉट इज हॅपनिंग इज नॉट नॉट दॅट वे बिकॉज दे आर डिसायडिंग मिस्टर पाटकर्स पिटिशन ऑल्सो अँड दे आर डिसायडिंग मिस्टर नरोनाज पिटिशन ऑल्सो एनी वेज वी होप दॅट ऑन द एफिडेविट दे हॅव स्टेटेड दॅट वी विल एक्सपिडियसली डिसाईड ऑल द पिटिशन आय होप दे विल अडर टू वॉट एव्हर दे हॅव स्टेट स्टेटेड इन दॅर एफिडेविट अँड द हायकोर्ट ऑल्सो हॅज एक्सप्रेस होप दॅट दे विल अडर टू सो हायकोर्ट टुडे द वर्डिक वॉज रेल आउट दे हॅव सेट दे हॅव कॅन डायरेक्ट सो दॅट इज वन Uh, plus point for our our second prayer was that to give the direct the speaker to give the judgment in the time time bound manner we never prayed for a specific days we we referred the manipur judgment and accordingly we had requested the honorable high court to give the uh, direction to the speaker and we are happy today that uh, one thing is that the honorable high court has directed the uh, can direct the speaker number 2 whatever we prayed that it should be within the town time bound that is set by the supreme court we never prayed for the specific days to be uh, to be directed and the honorable high court's order today also says that that within the time bound as per the uh, the order given by the honorable high court of the uh, in the manipur matter so i just want to know if- Uh, apart from this legal issue one thing political issue which has been raised by the speaker also what was the need of duplication of the disqualification petition one side amit patkar has filed then why it was needed by you to be filed so when amit patkar filed the petition it was a petition only on mr digambar kamath and the michael the disqualification what not on the eight mlas subsequently there was a illegal merger of add eight mlas into bjp so for that purpose the second my uh, disqualification petition was filed but till then there was no disqualification petition the second contention is there another petition is also pending in the supreme court so it's very clear that the speaker was trying to delay the matter and we have come here to give the direction to the speaker the speaker should not delay because speaker is been used by the political party in the power just to kill the time and we have seen the whatever the arguments that they have made is only to buy the time there is nothing uh, else other than that and in my petition even the the speaker has not even issued the notice although the outer limit of the uh, supreme court given in the manipur judgment is is 90 days that is the extreme and we, when we came to the before the supreme court it was just two days to 90 days that means on 88th day we moved to the uh, to the honorable high court no my question was that you have filed against the gat mlas for uh, defection then why again amit patkar filed so we have a strategic uh, understanding that as many petitions that we file that we say can be a uh, several issues so that is why to cover up mine he else also uh, filed the petition there is nothing wrong, uh, wrong in filing any number of petitions पेडणेतील यलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड विषय तापण्याची शक्यता आहे टॅक्सी मालकांनी जर कायदा हाती घेतला तर त्याला पूर्णपणे सरकार जबाबदार असेल असा इशारा ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटनेनं दिला आहे पाहूयात रेट कंडिशन सुरू जो तो फुढ़े बेमुदत स्ट्राइक दौरते डिक्लेर के तो एक भाग मु तीन तारखे हमी रोड रोन प्रोटेस्ट करते जो पर्यत यो ब्लैक कि ब्लू कैब नोटिफाय जाएना तो पर्यत हो स्ट्राइक हम चालू उठल फाल्याचान जर हम टैक्सी बधवान कायदो हातीन घेतलो जर ती संपूर्ण जबाबदारी सरकार रही सरकार पड़ती सरकारान बेगिना बेगिन हजे डिशीजन कर आज दिशा भर कहोचे कि बाबा हजेर गवर्मेंट कि डिशीजन घता तो आका लगन आप टैक्सी बंद रिक्वेस्ट के कायदो हाथी घो नहीं 
पण जेव्हा रोडाचे उतरले जेव्हा आम्ही रोडाचे प्रोटेस्ट करतले त्यांना जर यदा कदाचित कायदो हातीन घेतला आणि त्याचे जर विपरीत परिणाम किती जर झाले झाल्या त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारचे पडली हे तुमच्या माध्यमातल्या हा तुम्हाला सांगू शकतो नागवे येथील ग्रीन व्ह्यू बार अँड रेस्टॉरंटच्या मालकाकडून एका स्थानिक युवकाला मारहाण करण्यात आली आहे प्रेसिडेंट आज हंगासर हम नागव्यान आयला ये नागव्या जे हम गाँव आसा हे नागव्या गावान हंगासर एक खुबसे गैरव्यवहार चलता ते बारे नाव कि एक बार आसा हंगासर ग्रीन व्यू बार एक आसा आनी ग्रीन व्यू बारान खुबसे गैरव्यवहार चलता थे बार रेस्टोरंट आनी थूगन रात बसता किरे किरे कोण म्हणतात असे इवन ड्रग्स बी थे चलता असे उलयता लोक तर हे आमचे ह्या गावान जे हे व्यवहार चालला हे थांबपास जाय आज ह्या बारान हे बार खे रातभर चालू असता आणि ह्या थे लोकल थोड्या भुरग्यांक ते खबर असा म्हणजे एक भुरगो अनमोल खांडे पारकर तो थर आपल्या भूक लागला म्हणून फ्रायड रायस घेऊप थे गेलो आणि ह्या बार ओनरान त्या सांगले की फ्रायड रायस दिता तुका एकशे वीस रुपया म्हणून त्याच्या वर्करान सांगले आणि तो सांगपास लागलो एकशे पन्नास रुपया झाले दी म्हणून एकशे पन्नास रुपयान दिता म्हणून त्याने म्हटले आपल्या एकशे पन्नास रुपयान झाले नाका आपण घरा वयता असे म्हणतात म्हणून त्याने काढलो आणि त्याचे दाणो मारलो आणि त्याची तकली फोडली आणि भरपूर आणि त्या तो आणि त्याचे दोन वर्कर बिरो आणि दुसऱ्याचे नाव घे रे राजेश म्हणून असे दोन त्याचे वर्कर आणि तो प्रदीप पार्शेकर जो बार चलयता आणि हो बाराचो जो बाराचो ओनर असा तो पांडुरंग झरमे पांडुरंग झरमेकर तर हे जे बारान जे गैरव्यवहार चलता हे गावान आमचे थांबपास जाय कारण आज ही सगळी गावातले लोक येल्ले आस हंगासर आणि जे अशी रात रात बारा चलोपा त्यांना परमिशन कोणी दिले ही बारा अशी किऱ्याक चलयता हे आमका कळपास जाय आणि आज त्या भुरग्यांक त्यांच्यानी तकलेचे त्यांच्यानी चडसो त्याचे तकलेचे वार केला तकली फोडला आणि ते त्या मारपाच्या उद्देशानच त्याने ते त्यांना हे केले आणि तो सामको ड्रंक आसलो जो कोण बार चलयता प्रदीप पार्शेकर म्हणतात तो सो तो आता एपस्कॉन्डिंग आसा त्या आमची मागणी आसा की त्या बेगितल्या बेगीन पुलिसांनी धरून हंगासर हाडूंक जाव आज दोन मनशांक त्यांच्या पुलिसांनी हाडलेले असा जो बिरो आणि आणि दुसरा तो राजेश म्हणून पण त्या बी बेगितल्या बेगीन हाडपास जाय आणि त्यांना म्हणतात ते कसे सोडपास जायना जोपर्यंत ते सॉल्व्ह जायना आणि हे बार म्हणतात ते बंद जावपास जाय ही आमची सगळ्या गावाची मागणी असा जागा दिलेली आम्ही त्या जाग्यावर बरी वागली बरी खाल्ली आम्ही ह्याच्या पहिली आमचा जागो ह्याच्या पहिली पहिली आमचा जागो दिलेलो त्याच्या पहिली आमचे जाणटे त्या जाग्यात मेले आणि त्या जाग्यावर आम्ही असा आणि आता हे भायले लोक सगळे भरल्यात ते भरले तर आम्ही काय म्हणा ना प्रत्येक म्हणजे आपापल्या दिवनच जागो घेतला दुसरी गोष्ट सांगता तुका हे जे अनाधुनी करता नागव्याच्या गावात ती अनाधुनी बंद जावपास जाय आणि रातच्या दोन अंगडी जो गाडी येतात बाराचेर फॉरेनर आणखी कोण भायले येतात त्या मध्ये बंद जावपास जाय ना जाल्या वगैरे रावचे ना उजो मारता नाही बारा हा पांडुरंग जाधव हा नाग्याचो एका नाग्याचो रहिवासी नाग्याचो रे हे आमका नाग्याच्या गावात एका आमचे केरकार समाज आणि जाधव समाज एका तुम्ही एका दाखवून दिवपाचे ना जाल्यार ही कारवाई पुढे पुढे चालत वयतली आम्ही एका डीसीबी जायन लेटर केल्या पणजे 
राज्य रस्ते अपघा हो मृत्यू की संख्या हि चिंते बाब है अनेक तरुण रस्ते अपघात अपना जीव गमावता है सरकार ने राज्य अपघा रोखावे यभत मुख्यमंत्री पत्र देखी लिखुन पाठी महति कलंगूट से आमदार मैकल लोबोन दी है पर्रा पंचायत सभागृह पत्रकार परिषदे बोलत होते For the last one month, we have seen fatal accidents on the rise. Whether it is North Goa, or whether it is South Goa, or whether it is coastal belt of Goa, where there are large number of tourists who are coming in the state of Goa, and these accidents. When 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 somebody meets with an accident, we used to earlier see that the person is taken to the hospital and he gets well, comes back. Very few cases of accident we used to see deaths. But here, for the last month, we are witnessing every day one or two deaths. And government of the day needs to study what are the various reasons why. There are deaths on day-to-day -day basis. <clears throat> Young youth, boys as well as girls, are meeting with accidents and dying. We have seen day for yesterday, yesterday, today, last one week, last two weeks, every day one or two people die. And we need to find out all the reasons. Whether we have widened the roads and they are very smooth and uh, hot mix it, and uh, people are riding very fast, people are riding without and uh, helmets, or whether there are some people who are riding without helmets and they see the uh, policemen standing on the road and they are trying to run away from them. What are the reasons? Why there are so many deaths? It's a matter of concern for us all. For the family, whose father, mother goes to work, whose uh, brother, sister goes to work, and they are returning back, or they are going to work in a car or a bike. Ani the puttun gara hai thele gaye, kub log bhiello ha. Hamka kubshe message hi hello ha lokan jeo ki accident itle zata ki amchi burgi hoy ta hoy thi kamang hoy ta thi safe aha safely gara pauti liyo na. पुलिस इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस इंस्टेड ऑफ गिविंग चलन्स स्टॉपिंग एंड गिविंग चलन्स इवन हू आर हैविंग हेलमेट्स दे आर बीइंग स्टॉप्ड एंड गिवन चलन्स दे शुड स्टॉप दैट एंड फोकस ऑन स्टार्टिंग दिस मैटर वेरियस जंक्शन्स जिंग चार रस्ते आ तीन रस्ते मेवता एक्सिडेंट प्रोन जोन हो whether there are uh, speed breakers where there are no sign boards identify such accident prone zone spots identify such places which are which do not have uh, boards signages proper signages all these things needs to be studied and government needs to act very fast ani maka dista khubshe kode ki e gozal pau pak jay ki ride slowly स्पीड लिमिट जी आज बोर्ड ना गोयन टू व्हीलर स्पीड लिमिट फोर व्हीलर स्पीड लिमिट तेजे बोर्ड ना मापसासन पणजे वणजे सो मड़गव वितोले रोड में वह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में वह तिंग स्पीड लिमिटी बोर्ड ना कसले बोर्ड ना विलेज पंचायती फुढ़े सरप गरज आंसर जुरिस्डिक्शन जितके बोर्ड जाए एक्सिडेंट प्रोन जोन फोर रोड अड टू चेक ऑल द आता पाउस स्टार्ट जागर पासान पेंट मारूंक मेवना स्पीड ब्रेकर्स स्पीड ब्रेकर्स नीड्स टू बी पेंटेड ऑल दीज वर्क्स नीड्स टू बी टेकन अप ऑन टॉप प्रायोरिटी बिकॉज वी आर लूजिंग प्रेशियस लाइफ बिकॉज ऑफ एक्सिडेंट्स जागतिक अस्थमा दिनानिमित्त प्रिस्टाइल पर्ल फार्मा ने हेल्दी वे हॉस्पिटल गोवा सहकार्यान मंगलवार पणजीत एक जागृति फेरी काड़ी या वे अस्थमा बाबत जागरूकता निर्माण करनास उपचार पद्धति बाबत महति दे दमहा श्वसन गंभीर आजारपैकी एक हा आजार फुफ्फुसा हल्ला करून श्वासावर परिणाम करते 
तज्ञांचं म्हणणं आहे की दम्यामुळे ज्या लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होतो त्यांनी त्यांच्या आहार आणि जीवनशैलीकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे आजकाल वाढत्या प्रदूषणामुळे बहुतेकांना दम्याची समस्या जाणवते आहे सर्दी खोकला फ्ल्यू हवामानातील बदल ॲलर्जीयुक्त पदार्थ धूम्रपान मद्यपान आणि भावनिक ताण यामुळेही दमा होऊ शकतो सध्या पणजी शहरामध्ये सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे जिथे जिथे धुळीचं साम्राज्य पसरलंय ज्याचा त्रास लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागतोय म्हणून दोन मे जागतिक अस्थमा दिनाचं औचित्य साधून प्रिस्टाईल पर्ल फार्मा आणि हेल्थवे हॉस्पिटल गोवा यांच्या सहकार्यानं मंगळवारी पणजीत एक जनजागृती फेरी काढण्यात आली पणजीतील अल्तिनो ते आझाद मैदानापर्यंत ही जागृती फेरी काढण्यात आली यावेळी नागरिकांमध्ये अस्तमाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासह उपचार पद्धतीबाबत माहिती देण्यात आली गुड मॉर्निंग हाव डॉक्टर आकाशदी परोरा कन्सल्टंट चे स्पेशलिस्ट हेल्थवे हॉस्पिटल पणजी आणि ओल्ड गोवा आज सेकंड मे दोन हजार तेवीस वर्ल्ड अस्तमा डे आता प्रत्येक वर्षा पोले मंगलवार मे महीन वर्ल्ड अस्तमा डे सेलिब्रेट करता प्रत्येक वर्षा अस्तमेर अवेरनेस क्रिएट कर ट्राई करता या वर्षा हमें वर्ल्ड अस्तमा डे की थीम आता अस्तमा केयर फॉर ऑल म्हणल्या अस्तमा ट्रीटमेंट सगळ्यां सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटीक आम्ही अवेलेबल करू शकता एक्सेसिबल करू शकता हे आमचे गोल असतात अस्तमा बेसिकली एक लंग्जाचे प्रॉब्लम असतात इन विच मनशाक खोकली येऊपा शकता छातीन टाईट दिसू शकता खरोस मारू शकता कंटिन्युअस श्वास घेताना पिल्लू कशी आवाज येतात त्याला विजिंग म्हणतात हे जाऊ शकता सहज समज मनशाक जी सगळे सिमटम्स आसा जर तो डॉक्टराकडे वचून आपले चेकअप करून घेऊ शकता अस्तमा डायग्नोस करपा एक सिम्पल टेस्ट असतात त्याला आम्ही स्पायरोमेट्री काय पल्मनरी फंक्शन टेस्ट म्हणतात या टेस्ट करपा फक्त मनशाक पंधरा ते वीस मिनटां लागतले याचे रि रिपोर्टाप्रमाणे मनीस सांगू शकता की त्याला अस्तमा आसा काय ना जर कोणाक अस्तमाची डायग्नोसिस सुद्धा मेळे असे ना की त्याच्या पर्मनंटली किती लाईफ स्पॉइल जातली अस्तमा वडले डिझेबिलिटी ना अस्तमा असल्यार सुद्धा रेग्युलर इनहेलर घेतल्या प्रिवेन्शन घेतल्या आपले टाईम टू टाईम प्रत्येक वर्षा समज थंडी जाऊप ना तसली वॅक्सिन्स घेतल्या जर मनीस एक टोटली नॉर्मल लाईफ त्याची जातली डस्ट प्रिवेन्शन इज एक एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर असा अस्तमा कंट्रोल करपा खातीर ज्या मनशाक अस्तमा आसा ताणे रेग्युलरली आपले मास्क घालून जाय क्राउडेड एरियाज अवॉइड करून जाय आणि खर चड डस्टी एरिया आसा थे आपले मास्क घालून जाय थोड्या पेशंटाक आम्ही एडवाइस करता एव्हरी इयर वायरल फ्लू वॅक्सिन घेऊपा ही वॅक्सिन घेतल्या रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जाऊपचे चान्सीस कमी जातले सो बेसिकली रफली शॉर्ट ऑन ही अस्तमाचे ट्रीटमेंट आणि प्रिवेन्शन आसा या वन्स अगेन ही माझी हेल्पेची टीम असा अँड या वर्षाचं अस्तमा डे स्लोगन इज अस्तमा केअर फॉर ऑल टीम वन टू थ्री अस्तमा केअर फॉर ऑल I don't have the exact statistics with me, but uh, definitely asthma is being diagnosed more frequently than earlier. One of these reasons is also that people are coming forward to get themselves evaluated more. Earlier asthma was a totally taboo thing. People were very scared to even go and approach to a, a doctor about this disease. disorder but now people are more willing to get themselves tested and to get themselves treated so that is also one of the factors that we are seeing a more uh, rise in the number of cases which are being diagnosed the second thing definitely has to do with environmental pollution higher the levels of environmental pollution uh, and also the increasing uh, amount of respiratory viral infections going around these are all triggering of a lot of uh wheezing in people and we are picking up a lot of people who have respiratory allergies what do you like to say about the smart cities the, right now the all the digging work is going so how what is the impact so, on this uh any kind of uh, construction material uh, work activity whether it is a uh, uh, building construction or it would be some, any kind of other civil works will lead to spread of dust into the air this dust could be circulating for a radius of easily 1 to 2 kilometers around 
so you may be having work going on in one particular area but the effects could be seen in another area that is why a lot of time you must have heard even in a certain national capital territory region wherein they attribute a lot of the pollution not only to their own vehicular pollution but also to uh, stubble burning in adjoining states so any kind of pollution activity at one area is not only going to affect the residents there it is going to affect a wider radius of uh, geographical area वार्ता गोव्या की मध्य वे इधे थामने की उद्या पुनः भेटू नवै घड़ामोड़ंसह तो बढ़त रहा गोवन वार्ता लाइव नात गोव्या मराठीच